。次に十五番松岡恒夫議員。松岡議員。松岡公明党の松岡でございます。議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、一問一答方式で3点、4項目について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは最初に1項目目、食品ロス,食品ロス削減推進法について質問させていただきます。まだ食べられる状態の食べ,物食べ物が捨てられる食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推進法が本年5月24日、全会一致で可決・成立をいたしましたこの食品ロス削減推進法は政府や自治体、企業の責務や消費者の役割を定め国民運動として問題解決に取り組むように求めております。ちょうど3年前の平成28年6月、私の一般質問、そして本年2月26日の公明党会派の代表質問でも取り上げさせていただきました。同法は政府に対しまして、食品ロス削減の基本方針を定めることを義務付け、都道府県と市町村に削減推進計画を策定するよう努力義務を課しております。成立から半年内の間の施行となりますが、松坂市としてどのように取り組まれていくのか、お尋ねしたいと思います。えー、前回一致の食品ロス削減推進法、えー、これの成立を受け、松坂市のご認識というところでご答弁をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。有益企画振興部長。はいえーとまあ、今、議員おっしゃられましたように、えー、2月議会におきましてもです、ね、この食品ロスの削減につきましては、えー、議員からご質問をいただいておりますが、この法律の認識についてということで、まずあの総括的な立場からご答弁をさせていただきたいと思います。えー、議員もおっしゃられましたように、食品ロスの削減の推進に関する法律が成立をいたしました。この法律は、食品ロスの削減に関しまして、国や地方公共団体、事業者や消費者の責務を明確化するとともに、教育や啓発、功績者の表彰なども規定されておりまして、食品ロスの削減を総合的に推進するということを目的としております。このことをです、ね、十分に踏まえましてです、ね、本日といたしましても、しっかりと取り組んでいく必要があるというふうに考えておるところでございます。なおあの、食品ロスの削減でございますが、まあ、あの企業にとってはです、ね、廃棄費用の縮減、また生産や製造に携わる方々にとってはです、ね、モチベーションの向上にもつながっているとともにです、ね、まあ、これらをです、ね、市民一人一人が意識することにより、食品ロスの削減につながり、ゴミの削減にも大きな効果があると思われることから、まあ、本市においてもです、ね、重要なことであると認識をしておるというところでございます松岡議員、はいえー。ご答弁ありがとうございました。えーまあ、職員ロ,クロス削減に向けです、ね、松阪市として、えー、しっかりとです、ね、取り組んでいく必要があると、そういうふうに力強くおっしゃっていただきました。それではあの具体的にお尋ねしたいと思うんですけれども、3年前にも質問させていただきましたけれども、現状、松阪市として、この職員廃棄物、そして家庭からの廃棄分、お店や工場からの廃棄分、どれぐらいの数量となっているのか、そしてまた、職員ロス削減の基本方針が策定された後松坂市として削減推進計画やこの対策についてどのように取り組まれるのかお尋ねしたいと思いますよろしくお願いします谷口清掃行政担当理事あ松岡議員よりあの2点ほどご質問いただきましたあのまずあの初期食品廃棄物の量についてご答弁申し上げます食品廃棄物は、排出によりましては、産業廃棄物として処理しなければならないものもあります。えー、数量を詳しく把握することは難しいところでありますが、調理の時のクズや食べ残し等が占めることから、生ごみ類の量で申し上げます
。平成29年度の実績では、松阪市クリーンセンターにおいて、4万9136トンの燃えるごみを処理いたしました。この燃えるごみがどんなもので構成されているか、あの調査分析したところ、生ごみ類が 9.53% を占める結果が出ております。このことから、燃えるごみ4万9136トンのうち、生ごみ類4682トンを焼却処分していると推計できます。議員ご質問の過程から、またお店や工場からの別にという点でございますが、あ燃えるごみ全体としては、家庭ごみの量、またはお店や工場等の事業ごみの量を把握しております。しかしか燃えるごみの構成内容の調査分析は、家庭ごみと事業ごみに分けて行っておりません。また、ごみの構成内容については、家庭と事業、また、事業の中でも業種により異なると考えられますので、家庭と事業の別での生ごみ類の推計はしておりませんので、ご理解賜りますようお願いいたします。あの次,の次に2点目のの質問でございますが松坂市としての削減推進計画や対策についてということでございます。えー、っと、議員にご紹介いただきました、食品ロスの削減の推進に関する法律によると、政府は食品ロスの削減の推進に関する基本方針を閣議決定により策定し、自治体はその基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を定めるように努めなければならないとなっています。従いまして各自治体は自らの状況に応じた食品ロスを削減するための計画を策定していくことになると考えますが、今後は政府が基本方針の策定をした後、名義を通じ、各市町に対して通達があろうと考えております。松阪市といたしましては、具体的な通達を確認し、食品ロスの削減に対して、積極的な活動が展開できるような計画策定に取り組んでまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。松岡議員。はい、ありがとうございました。まあ、あの、松坂市としてですね。まあ、今どれぐらい、まあ、あの、一人、えー、その職員ロスにしているかっていう数字は。まあ、大変把握するのが、まあ、難しいとは思いますけれども。あの、今言われているのは、まあ、日本の人口のですね、一人が。一日お茶碗一杯分をですね、まあ食品ロスとして廃棄されているというような形で報告も受けていますので、あのこの法律が施行して以降ですね、しっかりとですね、その数字も把握していただきながら、えー、まあ先ほどご答弁いただきましたけれども、えー、積極的にですね、計画策定に取り組んでいくとそういうふうにお答えいただきましたので、この大変にもったいないという。感じる部分ですね。そこの部分しっかりと受け止めてですね、あの取り組んでいただきたいとそのように思っています。そしてあの国連がですね、2015年に採択したこの持続可能な開発目標、いわゆる SDGs なんですけれども、2030年までに小売り消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させるこのことが掲げられておりますので、食品ロス削減はその国民的なですね。国際的な課題にもなっておりますので、これの対応、どうぞよろしくお願いしたいと思います。続いてお聞きしますけれども、消費者や事業者の皆さんへの啓発について、どのように取り組まれていくのか、お尋ねしたいと思いますよろしくお願いします。食べられるにもかかわらず大量に廃棄される一方で、栄養不足、飢餓状態等の貧困が存在する深刻な社会問題であると認識しております。このような状況の中、清掃担当といたしましては、自治会連合会とタイアップし、環境美化研究会の中で、平成29年度には家庭における食品ロスの実態、平成30年度には事業系食品ロスの実態のテーマで講演会を実施してまいりました。家庭系および事業系における食品ロスの実態を理解していただく機会として、非常に有意義な講演会となったと考えております。また、昨年の広報末坂12月号において、料理は全部食べきる3010運動を実践しましょうという PR を掲載させていただきました。今後は食品ロス削減推進計画を踏まえ
、今以上に消費者および事業者に訴えかける効果的な取り組みを検討して、検討し、実行していく必要があると考えております。以上、答弁とさせていただきます。松岡議員。はい、ありがとうございました。あのまあ、自治会連合会様との,その連携ですね、えー、講演会の実施だとかです、ね、その昨年の広報松坂十二月号での、えー、3010運動の実践、この PR の掲載等の実績を踏まえてです、ね、効果的な取り組みを検討していっていただけるということでありましたので、えー、しっかり取り組んでいただきたいと思いますけれども、あの3010運動の件なんですけれども、ある自治体では、あの今年が2019年なもんですから、えー、っと2019運動とかですねあとまた来年が2020年ということで、えー、2020運動という形で、えー、取り組んでいる、えー、自治体もあるということなもんですから、まあ、こ,ここのところですね本当に3010運動について、えー、もっともっとですね、えー、啓発をしていただきたいとそういうふうに思いますのでよろしくお願いします、えー、続きまして、えー、学校や幼稚園保育所など教育施設や合わせて松坂市の災害備蓄職員についてどのように取り組まれていくのかお尋ねしたいと思いますよろしくお願いいたします青木教育委員会事務局長私の方からは学校給食を中心にご答弁を申し上げます学校給食は適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図るほか食を通して食べ物を大事にし食料の生産等に関わる人々への感謝の心を養うことを目的といたしております。議員からご質問いただきました、食品ロス削減に向けて、向けた取り組みについて、いくつかご紹介をさせていただきたいと思います。教科や総合的な学習の時間では、給食の調理くず,調理くずや残食,の残食を調理員が、生ごみ処理機に投入する様子などを見学し、堆肥化した肥料を学級園での栽培活動に活用するなど、体験活動に取り組んでいる学校がございます。また、生産者から直接話を聞いたり、見学したりして、栽培する工夫や努力など、生産者の思いを知ることで、食への感謝の気持ちを育む取り組みを行っている学校もございます。献立面につきましておきましても、まあ、献立の作成会や学校各学校のや園から提出されます、まあ、給食日誌で,です、ね、子どもたちの喫食状況や残食状況を、まあ、確認することにより、まあ、残食の多いものにつきましては、少しでも食べ残しを減らせるよう、まあ、量や味付け、調理の方法の工夫を行っております。まあ、この他にもですね給食管理課の職員がです、ね、各校、各園に随時訪問いたしまして、実際に給食の様子をです、ね、確認して、子どもたちや教職員の声を聞きながら、細やかな対応に努めているところでございます。こうした取り組みから、ベルランチと嬉野学校給食センター、三雲学校給食センターの統計ではございますが、平成30年度の、まあ、1人当たりの、えー、残砂量でございますが、えー、平成25年度と比較いたしますと、まあ、ある一定程度、まあ、減少しているという成果も出ております。まあ、教育委員会といたしましては、えー、今後も食教育の充実を図り、えー、実態に即した改善を行うため、えー、本年度中に小中学生を対象に、まあ、食事に関するアンケートを実施したいと。実施し、えー、さらなる、えー、給食内容の改善を図っていきたいと考えております。以上でございます。その上子ども局長。えー、私からは、えー、保育園、幼稚園の取り組みについてお答えをさせていただきます。えー、園児はまあ食事をするといったまあ経験そのものがまあ浅いため、給食では楽しく食べることを通して生きる力を養い豊かな人間性をまあ育むとまあいった目的を持って行っております。保育園では自園調理を行い、献立はまあ子ども未来課で作成をしております。その献立作成においては、公私立の保育園の代表と子ども未来課の職員で毎月1回、献立作成会を開催をしまして、各園の子どもたちの喫食状況をまあ検討し合い、人気のなかった献立や残食の多かったものについては、原因を追求し、次回
提供する際には、少しでも摂取量を上げる得られるようにです、ね、学校と同じように味付けとか、また調理形態などの工夫をしているところでございます。そして、残菜については、毎日全園で記録をしております。種類としまして、主食、主菜、副菜、汁物、デザート、おやつ別に、それが 5% 未満、10% 未満、30% 未満、30% 以上といった4段階で評価をしておりますが、やはり最も残菜率の低い 5% 未満が大半を占めているところでございます。保育園、幼稚園では、子どもたちが畑での栽培活動を通し、成長に興味を持ち、その季節ごとの作業に触れ合い、まあ、多くの人が関わりながら、長い時間をかけて作物が収穫できることを実感しています。土づくり,土づくりから始まり、苗を植え、水をやり、草引きをするなど、まあ、一連の世話を通し作物に、作物に命があることを知り、四季の変化とともに成長を感じ、自然や食への関心を深めています。このような食育活動は、いわゆる食品ロス削減に向けた取り組みと整合したものであり、子どもたちは食品ロス削減の基礎となる部分を、まあ、幼少期から培っているものであると考えています。以上です。船木防災担当さんじ、はいえー、災害用の、えー、備蓄食品につきましては、えー、防災部局より、えー、ご答弁申し上げます、えー、三重県が、まあ、発表いたしております、えー、地震被害想定結果に基づきまして、えー、年次計画で、えー、適正かつ、まあ、効率的な、えー、管理に努めておるところでございます、えー、またあの災害予備蓄品の、えー、アルファカーマイ等の、まあ、非常食は、えー、保存期間が、まあ、5年でございまして、えー、消費期限のおおむね6か月前を目安に管理外としておるところでございます。数量がまあ相当数に及びますが、防災意識の向上、また有効利用の観点等から、市の防災訓練、また自主防災組織や自治会等の防災訓練、そしてその他、小中学校での防災学習など、教育現場での活用もいただいておりを提供しておるところでございます。そのこともございまして、現在、廃棄処分等はしておりません。今後におきましても、適正な調達、また管理、活用に努めてまいりたいと考えておるところでございます松岡議員、はい。ありがとうございました、教育委員会事務局の方から、また子ども局長から、また防災担当産地からご、ご丁寧に答弁をいただきました。あのまあ、法律が法律律がの施行はです、ね、その成立から半年程度でございますので、まあ、しっかりとです、ね、スピード感を持って取り組んでいただきたいと、そのように思っています。そして、まあ、あの家庭やです、ね、事業者から寄贈されたその未利用食品をです、ね、災害、被害地などに提供する、そういったフードバンク、こういった活動等の支援にもです、ね、ぜひとも力を入れていただくことをお願いをしまして、1項目目のこの食品削減推奨についての質問を終わらせていただきたいと思いますありがとうございます。えー、続いてですね、えー、外見アピアランスケアについて質問をさせていただきたいと思います。えー、今回も、えー、と提案型の質問で、えー、マザガチでも対応していただけないか、そういった形の質問でございます。どうぞよろしくお願いします。えー、っと、えー、抗がん剤治療を行う患者の皆様には、仕事や通学と日常生活を送りながら通院治療をする場合が多く、えー、副作用による頭部の脱毛や傷跡ど,などの外見変化が現れる場合があって、患者にとっては、その患者様によってはです、ね、精神的な負担となっております。外見、アピアランスケアについて、他市の事例を紹介させていただきたいと思います。大津市ではです、ね、がん患者の皆様の社会参加を応援し、療養生活の質がより良いものになるよう、自分らしい生き方を応援しようと、平成昨年、平成30年の10月1日より、がん患者のアピアランスケア支援事業を実施をしております。この事業は、抗がん剤等、がん治療の副作用に伴うアピアランス、外見上の変化を補うため、ウィッグ等を購入した方に対し、その購入費用に対する助成を行うものでございます
、抗がん剤治療等の副作用による脱毛症状に対処するために、ウィッグや帽子を購入した方で、現在、がん治療を受けている方、または過去にがん治療を受けていた方で、ウィッグやウィッグ装着のためのネットやこの帽子がです、ね、対象となっております。医療用ウィッグは保険適用外で、価格も2万円台からと高額なため、女性の意味は大変大きいと思います。助成金額は1万円、まあ、購入額が1万円に満たない場合は、実際に購入した金額、また生未満未満は切り捨てとなっておりますけれども、申請は助成対象者1人につき1回限りという形になっています。最初にです、ね、この松阪市として、このがん患者の外見、アピアランスケア支援需要について、どういうふうにご認識を持っているのか、お尋ねしたいと思いいいますすどうぞよろししくお願いいたします。小山健康副市部長、えー、がんはです、ねえー、皆さんご承知のとおり、全国の死亡原因の第一でありまして、まあ、年々増加傾向にございます、えー、松阪市でも同様で、三重県では年間約1万人の方が新たにがんと診断をされ、えー、重大な健康問題の一つとなっております。えー、がんと診断された方はがん自体や治療によって生じる身体的な苦痛以外に、えー、落胆とか不安、悲しみなどの精神的な苦痛や経済的な不安、家族への思いといった社会的な苦痛も経験されます。近年、がん医療の進歩により、生存率が改善し、また通院治療環境の整備により、仕事を持ちながら通院している方も多く、治療に伴う外見変化に対する意識も高まっております。えー、がんの手術や抗がん剤等の治療によって、脱毛、皮膚障害、乳房切除、人工肛門、人工膀胱増設といった外見、えー、アピアランスの変化が生じる場合があり、がん患者の生活の質に影響を及ぼすことから、アピアランスに関する支援は重要であり、がんとの共生の中で位置づけられていると認識しているところでございます松岡議員、はいえー、大変にありがとうございました、まあ、あのがんとの共生と、えー、位置づけということでアピアランスへの支援の重要性についてご答弁していただきましたあのではですね松坂市でも先ほどご説明しましたこういったケースの取り組み参考とできないでしょうかお尋ねしますよろしくお願いします小山健康副支部長、えー、大津市の事例を紹介していただきましたがその他に名古屋市等ですね一部自治体におきましては独自にウィッグそれから胸部補正用具等に対する女性、アピアランスケアに関する研修会の開催など、取り組みも推進されておりますが、県内におきましては女性事業を行っている市町は現在のところございません。三重県では、三重県がん対策推進計画におきまして、がん患者とその家族や地域の医療機関等からの相談に対応する窓口として、がん相談支援センターを設置しており、えー、がん患者や家族の方が安心して療養生活が続けられるように、不安や疑問についての相談を受けたり、がんに関する情報の提供を行い、アピアランス支援を含むがんに関する相談も実施しております。えー、今後につきましては、三重県、それから関係機関、関係団体とも連携をし、がんとの共生についての支援方法の検討や、アピアランスケアの研究についても行ってまいりたいと考えております松岡議員。はい、ありがとうございました。えーま、患者の皆様ですね、社会とのつながりを保って、その人らしく前向きに日常を過ごせるよう、支援の充実を。考えていただければというふうに思い,思い提案をさせていただきました、まあ、三重県との連携も含めて今後また研究していただきたいとそのように思いますのでよろしくお願いいたします以上でこの 2, 2項目目外見アピアランスケアについての質問を終わらせていただきます続いて大きく3項目目交通事故の防止対策 ETC2.0 の活用について質問させていただきます
、えー、松阪市内においてですね、6月8日から6月16日までの9日間、えー、で交通死亡事故が3件発生いたしまして、昨年中のその交通事故死者数6名を超えているという大変に深刻な状況に至ったことから。交通死亡事故に歯止めをかけるために、松阪市交通死亡事故多発注意報が、本年6月19日から8月の31日までの74日間、松阪市全域を対象に発令をされました。じゃあ初夏カメラをお願いいたします。すみません、えー、っとこれはですねこの6月19日の竹上市長の記者会見で報道機関に配られました資料でございます6月19日17日現在でですね本年の交通死亡事故の発生状況を表しておりましてそしてすみませんちょっと待ってください発令期間発令期間と発令の地域そして発令の理由ですね先ほど申し上げましたけれども、そして下に行きますと、えー、っと本年の交通死亡事故発生状況ということが述べられています。そして、すみません。すみません。えー、っと。対策事項ということで、6点ですね、懸、え、垂、ー、膜の設置、啓発ポスターの掲示、えー、市ホームページによる啓発、上り旗の設置、えー、松阪駅、JR 側への横断幕の設置、6番目、商業施設における交通安全啓発という形で、えー、載っております。ありがとうございました。すみませんあのまあ本当に、えー、市長の思いでね、こういう形で、えー、今、望んでるんですけども、本当にこの交通事故、大変な問題でございます、あの相次いでいるこの悲惨な交通事故を減らすためのです、ね、この交通事故の防止対策ということで、今回、質問させていただいたんですけども、あのまあ、あの全国的にもその東京の杉並区でも取り組みがありまして、紹介させていただきたいと思います。またあの埼玉では草加市でもね、今、取り組まれているそうなもんですから、まあ、今回は杉並ということで、ご案内させていただきたいと思います。えー、と東京・杉並区では、ビッグデータを使って、隠れている事故の危険箇所をあぶり出し、未然に防ごうという取り組みを進めています。えー ET、この ETC2.0 は、有料道路の支配に使いますが、同時に車の走行データの記録を取ることもできます。えっと、今まで使っているその ETC なんですけれども、高速道路を使用する際には、ですねこういった今、欠かせない ETC の技術なんですけれども、従来の ETC よりもさらに進化をしたこの ETC2.0 というものが、2016年の春から導入をされております。この車の走行データの記録を取ることもできて、そして全国1700か所の通信ポイントを通過すると、えー、こうしたデータと地図を重ね合わせて、えー、車が走行した経路、そして走行スピード、さらに急ブレーキの場所も分かり、えー、交通事故のリスクを前もってあぶり出すことができるというものであります、えー、杉,杉並区では、調査結果をもとにして、えー、事故対策を検討、4月以降、えー、警察と協議をしながら、えー、交差点を強調するカラー表示や、速度をピンポイントで抑える、効果のある立体表示などを行う予定と伺っております。えー、再度すみません、えー、直感カメラをお願いいたします。すみません。えー杉並区のちょっとホームページをコピーしてきたんですけれども、まあ、ビッグデータを活用して、予防型の安全対策へということで述べられております、そして今、説明しましたけれども、えー、ビッグデータの ETC2.0、えー、ブローブデータというのがありまして、ですねこの先ほど申し上げましたけれども、えー、っと今、ここにありますように、えー、っとす
すみません、えー、全日本全国の任意エリア、路線のデータを活用できる、そして、えー、2番目、車両の動きに対する詳細なデータを活用できる、で3番目がですね、えー、任意期間やタイムラグのないデータを活用できる、そして4番目が、あこっち4番目ですね、4番目が、正確性や真実性の高いデータを活用できると、こういうふうにあります。すみませんありがとうございます。すみません、えー、それではあの、初夏カメラ、ありがとうございました。あまずですね、えー、東京、この杉並が行っています、ETC2.0 を活用した取り組み、えー、これについて、えー、松坂市のご見解、よろしくお願いしたいと思います。長野建設部長、えー、交通事故の防止対策 ETC2.0 の活用につきまして、えー、杉並区の取り組みについてです、ねえー、杉並区都市整備部土木計画課へ問い合わせをいたしました、えー、交通安全対策事業の取り組みをについてです、ね、教えていただきました、昨年度は、えー、通行車両の平均速度30キロメートル超過割合、急ブレーキ発生箇所、走行経路、抜け道ルートですけれども、の、まあ、危険箇所をです、ね、特定をいたしまして、データ分析をもとに、えー、道路面のカラー舗装、路側,の路側へのです、ねえー、ポール設置を実施されました。実施されてから、それほど時間が経過し,たいなしていないため、えー、整備前と整備後で大きな事業効果は実感されておりませんでしたが、今後、データを分析することで、事業効果の確認を図られるとのことでございました。えー、東京・杉並区が活用しております ETC2.0 は、国土交通省が推進するビッグデータを活用した交通安全対策の取り組みで、生活道路対策エリアとして、国土交通省へ登録申請すると、対策エリアにおける交通状況等のデータ分析を、国土交通省から無償で提供していただきます。このデータからは、潜在的な危険箇所を特定することや、これまでの事故発生箇所に対する対処療法型対策から予防型安全対策へシフトし、取り組むことで、交通事故防止対策の推進が図られるものです。また、事業効果の検証としましても、対策後のビッグデータの提供を受けられ、フォローアップが可能となります。以上、ご答弁とさせていただきます。松岡議員。はい、えー、杉並まで調べていただいたということで、本当にありがとうございました。まあ、あの、本当に、えー、事故の発生箇所に対するですね、その対処両方。型対策からです、ね、この予防型の安全対策にシフトしていくこと、これ、先ほどもご答弁いただきましたので、ぜひともです、ね、そういった開発も進めていきたいと思うんですけれども、あの本当にまた質問なんですけれども、この杉並区の ETC2.0 の活用の取り組みですね、まさかでも参考とできないのか、お尋ねしたいと思いますよろししくお願いします。長野建設部長。えー、現在の松阪,に松阪市における生活道路の安全対策としましては、警察と連携し、地域と相互にコミュニケーションを図りながら、車両の速度抑制を図るなどの交通安全対策を実施しております。区画線の引き直し、通学路のグリーンベルト表示、危険交差点のカラー化、速度規制エリア内であることをアピールするゾーン30の路面表示、一方通行区間の減速走行を促すための区画線などでございます。また、学校関係の教育委員会、道路関係の道路管理者、交通関係の警察が連携し、地元自治会の協力を得ながら、通学路の合同点検を実施し、松阪市通学路の交通安全プログラムにより、児童・生徒が安全に通学できる通学路の安全確保を図っています。国土交通省が推奨するこの ETC2.0 を活用した生活道路の安全対策は、これからの交通安全対策を進めていく上で、有効な手段の一つであると思われます。ビッグデータにより
、車両の走行状況など、生きた情報を活用することで、より効率的な交通安全対策、および交通事故の予防対策を図ることができることから、この ETC2.0 によるビッグデータの活用について、研究してまいりたいと考えております。以上でごござざいいまます松岡議員はいいありがとうございました本当に今,の今年ですね死亡事故が多くて、本当に悲しい思いをされた方が多く見えますので、ぜひともこの研究もしていただいて、ですね交通事故の防止対策を進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。最後の質問になりますけれども、この交通事故の防止対策の2つ目ですけれども、道路の維持管理について質問させていただきます。あのまあここににいいるる議議場にいらっしゃるその理事の皆様議員の皆皆様様員本当にあの市民の声としてです、ね、今、もう誰もが思っていることだと思うんですけれども、その市民の皆さんからいただく意見の中で、本当に多いのがこの道路や通学路の,その白線や停止線、これが本当に薄くなってきていて、確認しづらいといった、こういったご意見だと思います、本当に早く進めてほしいということなんですけれども。あの大津市でもその小さな命が犠牲となりました、えー、安全運転を喚起するためにも、この道路標示の整備、えー、これを急がなくてはならないと思います、まあ、予算に大変限りがありますし、えーまあ、計画的に整備されていると思いますけれども、えー、この道路整備を進めるための提案の一つとして、今回、質問させていただきました。えー、っと平成26年2月のの公明党会派の代表質問,質問の中の財源の確保、この視点の質問をさせていただいたんですけれども、寄付でもなく、投資でもない支援型のファンド、いわゆるクラウドファンディングという仕組みについてお尋ねをさせていただきました、当時、山本隆議員より提案をされました、このクラウドファンディングの提案の質問の中にも、いろんな提案をされたんですけれども、道路改修にも活用できないか、そういった例もです、ね、挙げられておりますここで質問させていただきたいんですけれども、あの現在、まあ、その当時の質問にもあったんですけれども、まあ、ふるさと納税の中にも、この、えー、応援寄付品の活用事業として、快適な生活、環境保全、道路整備等も含まれておるんですけれども、あのまあ同じような手法のふるさと納税の中のこの快適な生活、環境保全、道路整備等の中の、えー、今までですね、どれぐらいの寄付がされてきたのか、お尋ねしたいと思います、そして、まあ、今回、ですねこの道路維持に特化するといった形で、クラウドファンディング、ま,あ、またその、まあ、何らかの形で、この交通事故防止対策として、この道路の維持管理を松原市としてできないかという今回の提案なんですけれども、この辺のところでご答弁いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。井駅企画振興部長。はい、えー、っと。えー、まあ交通事故の防止対策や道路の維持管理についてのまあふるさと納税でありますとか、クラウドファンディングの活用という点でえご質問をいただきましたので、広くあの自主財源の確保という面から、私の方からご答弁をさせていただきたいと思います。あのふるさと納税につきましては、ですね、えー、先ほど、えー、とご承知のようにですね、えーまあ、生まれ育ったふるさとやですね応援したい、えー、自治体を選び、まあ、支援、貢献できる制度として、まあ、多くの自治体で、えー、運用されておりまして、まあ、本市でもですね松阪市行財政改革推進方針の中でもですねその取り組みの一つとして位置づけておりまして、まあ、直近、平成30年度はですね6億7000万円を超える寄付金をいただき、松阪市政の運営財源として大きく貢献しているところでございます。それで、まあ、あの平成30年度のです、ねえー、道路維持修繕事業におきましてはです、ね、平成29年度のふるさと応援寄付基金、えー、約2億7千万円からです、ね、すでに21万円が、えー、充当されているというふうな状況でございます。まあ、一方ですね、特定の目的を打ち出すことで、まあ、寄付者により強い関心を持っていただけるような事業、プロジェクトにつきましてはですね、えー、今、議員も触れていただきましたが、以前ご提案もいただきましたようにですね、クラウドファンディングの活用ということで、まあ、さらなる成果が期待できるというふうなケースもあろうかというふうに考えております。
、まあ、ただですね、まあ、財源確保の不安定さという側面もありますことからいたしますと、ですね、まあ、あの道路維持管理など、まあ、市民生活の基盤となるような事業においてはですね、まあ、確かな予算措置のもと、ですね、まあ、安定的に事業を行っていくべきものではないのかというふうに考えておるところでございます。まあ、あの本心におけるです、ね、自主財源確保の取り組みにつきましてはです、ね、現在のふるさと納税制度のです、ね、実績等も踏まえ、どのような手法が効率的、効果的か、新たな制度やです、ね、他市の事例などもです、ね、注視をさせていただきましてです、ね、あの引き続き研究を進めていきたいというふうに考えているというところでございます。松岡議員はいありがとうございましたあの、まあ、29年度で、ね、2億7000万で、その中の,その、えー、道路維持のところでは、えー、21万ですかね、まあ、あのもう少し、ねえー、皆さんあの、ふるさと納税していただけるといいのになと思いましたけれども、あの今、これ、初夏カメラ使いませんけれども、えー、松坂市のホームページのふるさと応援給付金のページなんですけれども、あの一番最後の8番目のところで、えー、っとこの快適な生活、環境保全、道路整備等というのがありますので、で写真がやっぱり、まあ、環境整備になっているので、まあ、川の写真を使われているんですけれども、まあ、大きくです、ねまあ、いろいろ道路整備についてもアピールしていただきたいなと、そういうふうに思っています。あのまあえー、っと本当に大変難しい提案だと思います。えー、っと本当に道路のことなので、そう簡単にはいかないと思うんですけれども、あの市民の中にはです、ね、あの本当にまあ白線なんか消えていて、あの現物支給していただいたら、もう自分が塗るよと、そこまで言っていただく市民の方もいまして、まあ、命にかかることなので、そこまではできないというふうにあの訴えさせていただくんですけれども、そういった思いで市民の方はいらっしゃいます、あのこの7月の後半には、国政の、ね、将来を決めるイベントがあります、また9月には、松坂市の方向性を決めるイベントがありますので、な,いなんとしてもです、ね、こう市民の声を届けていける、そういった。松坂市になっていただきたいと言いますかね、そういった松坂市の方向性で進んでいきたいなと、そういうふうに思います。えー、大変難しい、えー、提案だと思いますけれども、えーまあ、研究を進めていただきたいと、そのように思います。あの少し時間が残っていますので、ここで竹上市長からですねご見解についていただきたいと思います。よろししくお願いします竹上市長、はい、あの先ほど、えー、松坂市のですねあの注意報について触れていただきました、あの非常にこう残念なことなんですけれども、あの5月31日にです、ね、声かけプロジェクトというふうなことで、あの子どもの見守り、それから交通安全、熱中症と、この3つに対して、えー、プロジェクトを宣言をしてです、ねあの、皆さんに注意喚起というふうなことにさせていただいたにもかかわらずです。6月に入りまして、3件の交通死亡事故が発生をいたしました、あのもうこれで,です、ね、年明けから半年、ちょうど、まあ、今日7月ですから、半年間で交通死亡事故が7人というところで、昨年の6人をもう上回っているというふうな状況でございます。そこで、えー6月の後半でした、19日かと思いますけれども、えー、緊急の注意報というふうな形で、注意報の発令をさせていただいているところでございます。あの特にですね、われわれもあの、まあ、先ほど部長の方から、えー、少し答弁をさせていただきましたけれども、えー、通学路等のですね、えー、いわゆるこう、えー、標準をきちんとする、それから危険な交差点ですね。えー、これをまあ赤く塗って、えー、この交差点は危険ですよというふうな注意喚起、まあ、こういったこともさせていただいております、えー、さらにはです、ねあのーまあ、横断歩道等に関しましては、あのー、公安委員会というふうなことになりますので、えー、市のほうからもです、ねあのー、さらなる予算確保、そして、えーまあ、早期の施工ということで、要望の方をさせていただいているという状況で、えー、ございます。あのー少しでもです、ね、あの維持管理というのは、やっぱり道路は毎年必ず維持管理費がかかってまいります、それは、えー、例えばです、ね、先ほどのご指摘いただいた、えー、区画線という、まあ、白線ですね、このがきちんと引かれるであるとか、それから
道路沿いの,あの草刈り、まあ、これによって森林性の確保であるとか、まあ、こういったものが必ず必要になってまいります。あの一定の予算をです、ね、きちんと確保しながら、えー、交通安全にわれわれも努めていきたい、まあ、さらには市民の皆様方に、えー、そして、えー、この交通安全に関しましてです、ねえー、少しの,あの、えー、さらなるです、ねえー、お気遣いをいただきたいと。例えばまあよくやっているのがちょっと早めのライトオン運動とかですね、そういった取り組みもさせていただいております。えー、まあぜひともですね、皆様方にもご協力をお願いを申し上げまして、えー、答弁とさせていただきます。松岡議員、市長ありがとうございました。あまあ本当にご答弁いただきましたので、えー、少し時間余ってますけれども、以上で一般質問終了させていただきます。ありがとうございました。